A silly season da Fórmula 1 está a todo vapor. Como você que é uma pessoa que acompanha a Fórmula 1 há algum tempo sabe bem, sempre tem aqueles rumores e rumores que se concretizam justamente nesse período em que nós estamos conversando agora. Então vamos falar sobre o mercado de pilotos que está a todo vapor, vou pegar como base duas matérias que estarão aí na descrição e para você que não acompanha a Fórmula 1 há um bom tempo, fique sabendo, a própria categoria fomenta os rumores porque dá visualização, dá engajamento, faz com que as pessoas mantenham a Fórmula 1 nos top trendings da internet enquanto não está tendo corrida como é o período agora que nós estamos. Vamos falar sobre o que está acontecendo e sobre os sete pilotos que estariam com vagas ameaçadas independente de ter contrato ou não para a próxima temporada. Lembrando, pegando como base uma matéria do motorsport.com em que eles começam com o Yuki Tsunoda. Só que eu vou discordar um pouquinho do Tsunoda porque por mais que a Honda tenha saído oficialmente, ela ainda está por trás dos panos ajudando a Red Bull e mantendo sim o um interesse japonês na Fórmula 1 com o Tsunoda, e o Tsunoda está fazendo uma boa temporada até o momento, melhor que a do Gasly, o que dá pontos ao Tsunoda para justamente permanecer na equipe, então acho que a Red Bull não vai tirar o Tsunoda por agora, e claro, se ele mantiver essa performance não vai ter justificativa alguma, acredito que ele fique, então eu vou discordar um pouquinho dessa matéria, mas talvez alguma coisa lá no paddock esteja rolando para eles terem colocado o Tsunoda aqui. Outro piloto que estaria um pouco na sarjeta, não vou dizer nem na sarjeta, mas já especulado que poderia sair, é o estreante Guan Yu Zhou, ou Joe Guan Yu. Por mais que ele tenha tido uma boa estreia, caiu bastante de produção, teve um azar ou outro com o carro que quebra, etc. Mas no final das contas, a Alfa Romeo ainda tem um laço muito estreito com a Ferrari e a Ferrari poderia colocar outro piloto ali. Então sim, existem pessoas de olho no carro da Alfa Romeo e o Joe seria obviamente o preterido já que o Bottas está fazendo uma excelente temporada. Agora o top 5 é onde o negócio fica interessante, o Nicolas Latifi realmente está sendo especulado fora da Williams já tem um tempinho, é um piloto que traz muito dinheiro, mas o dinheiro já não é mais tão necessário assim para a Williams, a Williams foi comprada, então eles estão ajeitando a casa e já já nós vamos ver o Latifi fora da equipe, quem vai entrar no lugar dele ainda é uma incógnita. Nós temos por exemplo o Piastri que está sondando várias equipes, nós vamos falar do Piastri mais à frente e também tem o Nick De Vries que estaria no páreo. O fato é, o Latif é um piloto carismático, mas não é rápido, então não adianta se você não apresenta performance na pista. Eu sempre falo aqui, Fórmula 1 é performance, não existe caridade, o pessoal acha que por ser gente boa tem que manter piloto. Mas enfim, vamos para o quarto lugar que aí é um mercado de troca de cadeiras. Fernando Alonso poderia sair da Alpine, falamos sobre isso aqui também, que teria uma troca bombástica nesse ano de acordo com um jornalista que acabou não citando as fontes dele, mas já se fala há muito tempo que o Alonso pode ir para Aston Martin no lugar do Vettel, isso mesmo. O Vettel poderia sair, se aposentar da categoria, não está apresentando a performance esperada dele, por mais que ele fique à frente do Stroll, mas ficar na frente do Stroll é o básico para um tetracampeão. E o Vettel também já se mostra desinteressado há algum tempo, além que o projeto da Aston Martin parece estar indo muito mal, que as coisas lá dentro estão muito ruins, internamente falando não é o melhor ambiente da Fórmula 1. Então o Vettel se aposentaria e justamente o Alonso poderia ir para o lugar dele, já estariam negociando de acordo com os rumores e o Piastri assumiria o lugar do Alonso, já que é um piloto que a Alpine está querendo puxar para contrariar um pouquinho aquilo que eu falo da Alpine que eles não gostam de puxar piloto nenhum, mas agora estão querendo puxar o Piastro, que eu acho que é o correto, tem que puxar o menino mesmo, mesmo que seja para outra equipe, porque ele tem potencial e acredito que ficar embaçando com ele não é o legal. Aí nós vamos para Mick Schumacher, tá tendo uma temporada muito ruim até o momento, tomando um vareio do Magnussen, longe de ser aquele Schumacher que esperava que viria, que se impõe no segundo semestre, é claro, a gente não chegou no segundo semestre ainda, então não tem como nem cobrar isso dele mas até o momento está tomando um vareio e está batendo muito, isso traz um prejuízo grande para a equipe ainda mais num período de teto orçamentário e eu quero ver o que a Haas vai fazer com ele no final do ano, ele é hoje um dos pilotos mais com a corda no pescoço do grid, é o que está sendo bem especulado que pode sair sim e a Ferrari poderia aproveitar essa vaga aí na Haas para colocar outro piloto, apesar de que o Schumacher justamente é amplamente amparado pela Ferrari. E em primeiro lugar o cara que a gente vai conversar um pouquinho mais aqui. Daniel Ricardo. Ricardo está sendo especulado não é de hoje e tem motivo para isso. Quando chegou na McLaren chegou com pompa para o primeiro piloto e não se adaptou em 2021. Já em 2022 
continua andando mal, perdendo frequentemente para o Norris, às vezes larga na frente e termina atrás, e o próprio Zac Brown já falou publicamente que as coisas não estão indo da forma com que eles gostariam, e fez aquela pressãozinha básica falando que, olha, existem dispositivos contratuais que permitem a dispensa do piloto. Então, o Daniel Ricardo está com uma pressãozinha, por mais que ele tenha contrato para 2023. E claro, muita gente está de olho nessa vaga da McLaren, inclusive o próprio Piastri e também o Pato Ward, que seria o piloto lá da Indy da McLaren. O Ward quer fazer essa transferência para a Fórmula 1, acredita que no máximo um ou dois anos, e a própria McLaren já falou que quer colocar o Pato em treinos nesse ano ainda, assim que o calendário da Indy der uma folga. Isso mostra que eles querem fazer essa transição, a McLaren exaltou a performance em Abu Dhabi no ano passado do Pato, e eu acredito que ele é um candidato fortíssimo para tirar o Ricardo da McLaren. Para onde o Ricardo iria? Não sei, nós já falamos sobre isso aqui de uma forma um pouco mais superficial em outros vídeos, mas no caso aqui o Pato entraria no lugar do Ricardo, e o Ricardo que é um veterano mas que não está apresentando uma grande performance, está se mostrando um piloto dispensável, e é aí onde eu quero conversar com vocês. O Ricardo teve aquele auge dele muito bom, né? ele foi crescendo ali se eu não me engano na HRT que ele começou, foi para Toro Rosso, e aí ele foi crescendo até chegar o auge dele na Red Bull, eliminando o Vettel na temporada, e também batendo de frente com o Verstappen logo em seguida, por mais que tenha perdido para o Kivet em 2015. Mas o Ricardo consegue brigar de pau a pau com o Verstappen, ou o Verstappen que consegue brigar pau a pau com o Ricardo, enfim, depende do ponto de vista. E o Ricardo decide sair da Red Bull. Mesmo tendo feito uma temporada legal na Renault, o Ricardo não se mostrou um piloto muito forte desde que saiu da Red Bull. E é aí onde está o problema. Por mais que tenha vencido em Monza no ano passado, o Ricardo ainda não mostrou a consistência e o motivo para alguém querer contratá-lo. É simples. É a mesma coisa, por exemplo, do Vettel. Teve o auge e hoje. Por que contratar o Vettel? Só por questões comerciais, basicamente. Não existe motivo para você contratar o Vettel se for falar de performance. E aí onde está o X da questão do Ricardo. É um piloto que já teve o auge e eu acredito, sinceramente, que tem grandes chances de não continuar em 2023 ou se continuar numa equipe bem inferior do que a McLaren. A McLaren está passando por reestruturação, aos poucos está se encaixando, e o Norris é o piloto que está carregando nas costas, eu diria que sim, o Pato pode vir com tudo nessa vaga, e até gostaria de ver o Pato na Fórmula 1, só que claro, o Ricardo é quem acabaria pagando o Pato com o perdão do trocadilho. Eu quero saber de você, qual desses rumores, dessa silly season você acredita mais? Desde Tsunoda até Ricardo, quem que você acha que tem mais chances de sair da Fórmula 1 num futuro próximo? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Um grande abraço, valeu e falou!